Привет, дорогие аудиолюбители! Сегодня я вам расскажу об акустической системе GLE90 от Canton, известного немецкого производителя аудиосистем. Эта модель позиционируется производителем как киношная, хоть и топчик в составе многоканальной системы, что мне никак не устраивает. Я рассматриваю каждую модель как колонки для передачи музыкальных откровений, а не тупых бабахов. Поэтому будем придерживаться этой позиции в обзоре. Потянемся ГЛЕ, наши с вами влажные аудиочаяния. Металлические диффузоры, шасси из поликарбоната, мощные магниты, дивные трехволновые подвесы, обещающие небольшой ход и, стало быть, хорошие переходные характеристики, что означает не инерционный, живой, но довольно при этом глубокий звук. Отдельно заточенный под задачу мид, то есть голосовой диапазон, прозвучит ясно, как весеннее небо. Люблю такое. Алюминиевая магниевая твиттера, мечта аудиофилов, поют до 40 кГц. Непонятно как, правда. Да, вам не нужно 40 кГц, но это свидетельствует о том, что в реальном диапазоне их отдача будет очень ровно. Теперь о параметрах на сайте производителя. Ясен красен, что это трехполосная портированная акустическая система номинальную мощностью 150 Вт, а вот максимальная аж 320 Вт. Это не так просто, как некоторые думают. Уровень искажения должен быть при этом ниже уровня заметности. И мы это проверяли. Держит. И это удивительно. Чуйка 90,5 Вт на метр. Если бы 92, я бы в нее влюбился. Ну, да ладно. Частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц. Может, они эти цифры перепутали? Проверим. Раздел кроссовера 300 Гц и 3200 Гц. Впрочем, как и любой другой раздел, интересно, как звучит прежде всего. Вы видите примененные динамики. 192 мм пара титановых вуферов, в смысле титановых диффузоров, и 174 мм также титановые миды. Ну и алюминиевая магниевая купола сверху. Кипиданс 4-8 омов. Проверим. Ну и габариты вы видите. А, вес, кстати, да, тяжелая. Тягал, подтверждаю. Кстати, читал комментарий, тут где-то человек пишет, что колонки хорошие, но тяжелые. Ищу что-то полегче. Я плакаль. Будто с собой их собирается носить. Ладно, как обещал, покажу результаты измерения этой модели тут в лаборатории Клип или на том роботе, что вы видели в начале видео. Рассчитываю на взаимопонимание, потому что это не для слабонервных. Let's talk about measurements this speaker. For that I ask to help me my colleague Ruben. He is an engineer of Clip Laboratory and he is experienced at measurement of audio measurements. He is an engineer. So he, moreover, he is a musician, he is a bass player. <laughs> uh, it means He knows how it should sounding and why. Uh, now we will talk about measurement which we did for this model of speaker, Canton speaker. And uh, please Ruben, uh, show us the cycle of measurements and uh, explain uh, uh, a few, please. Hello everybody. Yeah. Um, we did a near field scan of this loudspeaker. Uh, near field scanning means that we uh, perform a lot of measurements in around the loudspeaker. Uh, you can imagine here in the center, here is the virtual loudspeaker and for each black dot we did a separate measurement. And afterwards, with all the measurement data, we can describe the whole sound field of the loudspeaker, um, make a full description of this 3D sound field. So we can uh, check the yeah, sound field uh, at any point in our virtual room. So we end up with these curves, with uh, fundamental response, with sound power and directivity. And we also get a horizontal contour plot and a vertical uh, contour plot and an impression about the 3D radiation plotted in such a balloon plot. This is uh, valid for a, a certain frequency. In this ca uh, case, we are here at around about 13 kilohertz. And we quite nice see that in low frequencies this loudspeaker has an omnidirectional characteristic so at, at each frequency we get a uh, yeah, good bass reproduction and uh, we have a quite flat frequency uh, response 
until higher frequencies and at a high frequency and we have on axis a little bit of uh, yeah boost or, or uh, high um, nice um, yeah reproduction of high frequencies above or around about uh, 10 kilohertz and um, in the contour plot we also quite well see that uh, at low frequencies it's omnidirectional so if I move my cursor here to low frequencies we will see that the balloon plot is like yeah a ball and uh, with rising frequencies we have some directing characteristics so this is quite common for such a loudspeaker I would say this is uh, also a nice uh, nice shape so um, yeah, from my side, uh, good quality, nothing to complain about. <laughs> yes. And um, as you may, might be interested in uh, knowing, um, yeah, also the, the sound uh, propagation, uh, especially in the near field, we are here at 10 meter distance. So most of all our uh, listening room, rooms are smaller than 10 meter. Um, so we can also investigate the near field uh, sound distribution and uh, we can do this only for certain frequencies. So we and, uh, here in this case we investigate um, 2.5 kilohertz and we clearly see that there is a yeah, distribution here in the, in the near field. We, we have more sound and this sound is reduced by a uh, rising distance. Um, to 10 meters, right? Yes, this is uh, up to, I have to look, but I guess this is, um, here we, we have the radius, it's uh, 10 meters in this corner. So mm -hmm. um, we see here at around about five meters or, or three meters, we have quite nice sound, especially on axis. And off axis, we see that we have here some cancellation areas. So if you place this loudspeaker in front of the wall, the, the back reflection at 2.5 uh, kilohertz is not so high and uh, you have a quite nice direct sound and you can check your, the sound propagation in this, in this chart. Yes, Yuri, do you have some, some questions? Yeah, I have a question. Look, this is three-way system. Yes, it has some 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 advantages for for um, um, instead of two-way system. Yeah, it means uh, the reactivity index of middle range should mm -hmm. be better. Yeah, yeah, yeah. Could you please show us we, we the reactivity can index? Uh, look directly here into the directivity index. Yeah. Yes. So. If it could be two-way system, it, yeah. the picture should be different, and yeah. uh, so this one is better, right? Yeah, yeah, yeah. And what about 40 kilohertz? It's really working, but yeah, it's we, we uh, it's working up beyond 20 kilohertz. So we we have a, a slightly decrease here above 20 kilohertz, but um, yeah, still at at. Uh, nearly 40 kilohertz we still have um, some some sound which is radiated and this is uh, quite amazing most of all loudspeakers stop at 20 kilohertz yeah yeah and uh, most uh, most interesting range is of course is yes voice, yeah, yeah voice range not 40 no 30 no yes. even 20 yeah so yeah i like this system because it's very nice very interesting driver use it and the parameters it shows us uh, pretty good yeah and uh, have the good sounding like musician one do you what which uh, loudspeaker do you prefer oh. <laughs> uh, this is a good question i'm a big fan of the uh, neumann or um, genelec monitors you already uh, reviewed the neumann yeah. kh i guess 120 or which one all did you all of them, all of them. Uh, but uh, uh, indeed you use it home Music listen? Yeah, yes, I, I use the Genelec uh, 22 really? or oh. 82, 80, 8010. 
for, at for home listening at home. Say my customer do not use monitors, studio monitors <laughs> at home because hi-fi audio system should be used there, yeah. but monitor is for studio user, professional yeah. tools. Uh, yeah, this is right. And and we, we clearly usually see differences, especially here in the in the frequency response. Uh, such a high boost or a little boost at high frequencies is it's for many many customers very nice to hear it's uh, original it's yes the, 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 the sound, yeah, yeah, uh, yeah. Uh, like a name of the speaker yes yeah. and and uh, in in a Genelec or uh, a neumann monitor uh, you will not have such yeah, an effect yeah, 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 yeah. and this is it's uh, so yeah flat. it's flat it's only flat and, and not so uh, interesting for yeah, listening not, not to music <laughs> But yeah, you are musicians, yeah. that's why maybe you you, you, you found you looking for yeah. that's a clear sound. Yes, yeah. this, is, this, is, this is my way. <laughs> yeah, but I'm not. I'm, or, or do not use subwoofer? I use a subwoofer, additional to the uh, smaller speakers. Ah, yes, yes. To monitors, you use yes. subwoofer. Yeah. I, I, me too, I use subwoofer, but it's simple. So yeah. thank you very much, uh, Ruben. Have You're a nice welcome. day, and I will try to show to people how yes. it's sounding um, using my playlist. Perfect. Thank you. <laughs> Иногда у меня спрашивают, а какие колонки, собственно, мне нравятся лично мне. Вот посмотрите, вот это одна из реализаций, которая, на мой взгляд, является идеальной на сегодняшний момент. Ну, я думаю, для развития звукового давления под 110 дБ в комнате, в жилой. То есть это много имеется в виду. Это напольная система, состоящая из э, трехполосная напольная акустическая система. Два басовых динамика э, размером 190, по-моему, 2 мм, то есть близко к 8-дюймовому калибру. Э, чуть меньше размер среднечастотного динамика и твиттер однодюймовый. Материал диффузоров здесь титан, то есть космические технологии пришли уже в довольно бюджетную конструкцию аудиосистемы, если раньше это было прорегативой, ну если не хай-эндных, то достаточно дорогих систем, то сейчас это довольно бюджетное решение, но на мой взгляд выполнено идеально. Ну, я имею в виду дизайн. Творческую оценку я еще не готов дать, потому что я еще их не слышал. Я их послушаю после вот этих тестов, которые делаются здесь, в лаборатории Клипеля, в которой я имею честь работать. По результатам исследований, конечно, это хорошая система, отлично сшитая. То есть, как любая фабричная система, разработанная профессиональной командой, а еще и учитывая аромат легенды компании Кантон, ее бэкграунд, ее опыт никаких сомнений в том, что выполнено а, идеально, я не сомневаюсь. А вот понравится ли это нам, вам, мне, это вопрос. Потому что, как любая аудиосистема, а, эта модель имеет оценку, в том числе творческую, которая нельзя, которую нельзя измерить деньгами. То есть она не всегда коррелирует с деньгами. То есть она может быть очень дорогой и не понравится, и наоборот очень дешевая понравится. Хотя здесь есть нюансы. Как вариант, возможно, просто вкус ваш не дорос до понимания каких-то хайендных, скажем так, уже предельно каких-то решений. В общем случае, чем дороже, тем лучше, безусловно. Однако, в некоторых обстоятельствах, для некоторого применения, в некоторой обстановке, для некоторых параметров звучания, как то громкости, обработки помещений и так далее, неких вторичных каких-то факторов, может оказаться, что менее дорогая система окажется приоритетом по сравнению с более дорогой. Ну, не будем грустным. Все-таки еще раз о Кантоне. Я фильм из Батис Нота Проблем. Но прежде всего снимем пика кривую импеданса. Порт настроен на 32 Гц. Сопротивление во всем диапазоне частот не просаживается ниже 4 Ом. На шивке MIDI и Twitter а кроссовер поднял импеданс до 8 Ом, что отразилось на параметрах этой модели в описании. И это смущает неокрепшие умы обзорщиков и покупателей. Любой усилитель справится с этой системой. Но надо понимать, что вот эти броски импеданса будут влиять на реакцию усилителей с высоким выходным сопротивлением. Хотя таких уже вроде и не выпускают. 
Ладно, давайте послушаем, как эта модель играет. 